die opgestaande jaren in die gedrang. Professor Saki Spannenberg was verskye keren van dwaalheer aangekla, net om weer later onschuldig bevind te worden. In 2003 het hy gesê dat hij niet uit eie beweging uit die kerk zal bedanken. Die kerk moet uitgooi. Ek sal nie self loop nie, daar is al vir my gesê en a, 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 a professor, jy sal je goed vat en loop. En ek het vir professor gesê, en ek was een prof van tikkies, ek het vir hom gesê, ek sal nie, die kerk sal my uitgooi. So die kerk moet my uitgooi. En die kerk moet my sê, jy is onaanvaardbaar binnen ons geledere. In 2004 besluit hij echter toch om zelf uit die NG Kerk te bedanken. In een artikel in Kerkbode betreur professor Julian Muller en dokter Ben de Toei Spannenbergse bedanken. Volgens Kerkbode heeft Muller gesê, Spannenbergse bedanken is voor die kerk zowel als voor Spannenberg een groot verlies. Dominique Tiu Dansvoes van die NG gemeente Whitfield het gesê, dit is jammer dat hij dit niet lang al gedoen het nie, die dwalingen wat hij voor jaren verkondigd heeft, het baie lidmate ernstig verwar en groot schade aan die kerk van Christus veroorzaak. Saki Spannenberg zou so echter niet die enigste in wees om zijn bedanking in te dienen. In 2006 bedankt dokter Sunet Pinar en haar man dominee Abel Pinar uit die NG kerk. Daarna sê Abel, ik glo aan Christus, maar ik glo onder andere niet meer aan die fysieke opstanding of die maagdelijke geboorte nie. Die gnostikuste, eerste en tweede eeuwse christenen, het ook niet daaraan geglo nie. Dit is voor mij metaforisch. In april 2007 schrijft dominee Johan Symington, communicatiedirecteur van de NG Kerk, in die burger oor verschillende standpunten rakende die opstanding van Jezus. Hij maakt ruimte binnen die kerk voor mensen zoals Marcus Borg van die Jezus Seminar, wat niet die letterlijke opstanding van Jezus kan aanvaarden, en beschrijf hem als een gelovige. Ons het gezien hoe dat daarvan uit ingekringen beide afwijzende en sympathieke uitspraken gemaakt is oor die paradigma verskuivings wat te weeggebring was door beweging soos die Jesus Seminar, die nieuwe hervorming en ander soortgelijke stromingen. Hier die denkverskuiving zou toenemend invloed begin uitoefen op die theologische opleiding in die kerk. Dit was voor al die standpunten van zekere ng professoren oor die opstanding van Jesus, wat later aanleiding zou geven tot klachtes van dwaalheer. Op hervorming zondag, 17 oktober 2000, preek professor Julian Muller bij Pierre van Reineveld in G. Kerk. Hij contrasteert die Jezus seminarse ontkenning van die lichamelijke opstanding van Jezus met die behoudende standpunt dat zijn opstanding wel lichamelijk was. Ter afsluiting lever Muller een pleidooi dat beide die letterlijke en metaforische opstandings in die kerk geaccommodeerd moet worden. Ons moet toch niet weer van ons geloof het dwingende systeem maak, waarin allemaal even nekies moet inpas en precies diezelfde moet gloeien. Dan is ons juist niet protestants en gereformeerd nie. Of jij nou metaforisch glo en of jij letterlijk glo, uiteindelijk is die vraag of jij samen met Peters belei dat Jezus die Christus is. Hier die uitspraak oor die metaforische en letterlijke verstaan van Jezus' opstanding herinner aan John Dominic Crossan's standpunt in die verband. Whether a body came literally out of the tomb or metaphorically out of the tomb, you're saying exactly the same thing. There's no difference. In 2002 tree professor Julian Miller op by die Centurion Theater, saam met professore Christina Landman, Juri Leroux, Saki Spannenberg, Jolanda Dreyer en ander. Die geleentheid was gereel door die faculteit theologie van Tukkies en die Oostransvaalse noorde. Die thema voor die dag was, kan ons die Bijbel dan nog preek? Muller het oor verskillende wereldbeelde gepraat en homself geïdentificeerd met wat hij noem een integrale wereldbeeld. Die alternatieve perspectief wat ik aan die orde wil stel is om aan die hand van en op die basis van wereldbeelde met die te praat. En ik sluit vooral aan bij Walter Wink zijn boek The Powers That Be, wat als je hem nog niet gelezen hebt, niet toch uh, moet is om te lezen. Muller heeft verder verwijs naar die oorsprong van hier die 
integrale wereldbeeld. Die meest recente ontwikkeling in wereldbeelden zou men eens kunnen beschrijven als die integrale wereldbeeld. Hier die wereldbeeld wordt uit verschillende woorden gevoed. Die nieuwe fysica, die nieuwe ontwikkelingen in theologie, die procesfilosofen, die oosterse en Afrika wereldbeelden om maar net sommige te noemen. Een Wingse boek wordt daar echter heel wat meer licht gewerp op die oorsprong van die integrale wereldbeeld. Hij schrijft: This new worldview is emerging from a number of streams of thought. Hij verwijst dan onder andere naar die denkrichtings van die zielkundige Carl Jung, die paleoentoloog Taylor de Chardin, die theoloog Matthew Fox, die boeddhist Tish Nhat Hanh en die godsdiensten van die Amerikaanse Indianen. Hij zei verder, this integral worldview is also evident in the Native American representation of the Sky Father and the Earth Mother, and in the Chinese Yin Yang figure. Met betrekking tot die vaders van Wink's integrale wereldbeeld, het verskye christen navorsers herhaaldelijk aangetoon, dat Carl Jung een okkeltis was, Taylor de Chardin een van die vaders van die New Age denken was, in dat Matthew Fox een syncretist is. Na hier die inlichting verwijs Wink echter niet in zijn boek. Nie. In navolging van Fox staan Muller ook een panentheistische godsbeeld voor, en sê verder dat ons die evangelie in ons dag moet herverwoord, volgens hier die nieuwe paradigma. God wordt binnen die wereldbeeld gezien als binnen en alles. Dit kan beschreven worden als panentheisme. Waar volgens alles een God is, in God en alles. Hier in nieuwe wereldbeeld maakt het nodig om godsdienstige categorieën te herdenk en te herformuleren. Dit is geen eenvoudige taak, nie. ik denk dit is wat met ons eindelijk bezig is vandaag. Die verkondiging van die evangelie volgens een zogenaamde uitgediende wereldbeeld, het Muller gewaarski, zal die hedendaagse mens totaal vervreem. Wanneer die hedendaagse mens wat binnen hier in die wereldbeeld denkt, besluit en doen, nou ervaar dat hij of hulle die theologie en kerk vanuit de achterhaalde wereldbeeld, die theologische en zelfs die antieke, bepraat en bepreek wordt, ontwikkel daar een diepgaande vervreemding. En daar is alle voorbeelden. Dus wanneer die kerk oor duivels, engelen en machten praat, alsof dit gepersonifieerde machten is, wat vanuit de andere wereld op ons inwerkt. Nog een voorbeeld is wanneer die kerk zijn verlossingsprediking op bijna letterlijke wijze een voorstelling maakt van God wat uit die hemelse ruimtes neergedaal het en een offer op aarde kon brengen het om homself en zijn woede oor die zonde te bevredig. Of, als die opstanden zo so gepreek wordt dat Jezus een soort ruimte reiziger wordt naar verre ruimtes. Met andere woorden, vrienden, als ons in categorieën en in taal en in metafore bly praat wat eindelijk maar net deel is van die oude wereldbeeld en niet voorziening maakt voor een nieuwe wereldbeeld, een nieuwe manier van verstaan nie, dan ontwikkel daar een diepgaande vervreemde. In maart 2003 lever professor Julian Miller een lezing bij de NG gemeente Skuilkraans in Pretoria. Dit handel oor sy eie spirituele reis, wat die fases van oriëntatie disoriëntatie en heroriëntatie gegaan het, ook met betrekking tot Jezus' opstanden. In 1994 is ik voor drie maanden in Atlanta, VSA, bij de Columbia Theological Seminary van die Presbyterianen. Ik ga zelfs bij hem met mijn gasier over alle theologie en spiritualiteit. Een dag verduidelik hy even goed moed aan mij dat die deersnee theoloog van alle denominatie en definitief alle docenten aan die seminary nie die letterlijke verstaan en geloof in die maagdelijke geboorte en die opstanding zal onderschrijven. Ik was stom geslaan. Desoriëntatie? Heroriëntatie? 
op grond van zijn voortdurende ervaringen van oriëntatie, disoriëntatie en heroriëntatie, stel Muller ter afsluiting een nieuwe spirituele padkaart voor. Eerstens, spiritualiteit minder afhankelijk van zekerheden. Tweede, spiritualiteit bevrij van een eng dogmatisch beheerstijd. Derdens, een spiritualiteit wat vrij geraakt het van die eng kerkelijke en theologische domein. En laatstens, een ontdekking dat die metaforische herverwoording en herverstaan van sleutelconcepten oor God, mens en wereld niet een verloning bij ons van geloof nie, maar een verdieping daarvan. Tijdens die paneelbespreking heeft Dr. Willem Nikel een pleidooi daarvoor geleverd dat niemand meer van die enige kerk afgesnijd moet worden. Nie. Ook niet predikanten wat Jezus' letterlijke opstanding ontkennen. De tijd is eindelijk voorbij dat de mens mensen uit die kerk kan afsnijden. Je weet. Dus zoek nou die ouders wat zijn om als ons gloeien niet meer aan die letterlijke opstanding van Jezus niet en snijden nou af. Dat, je kan niet meer niet. Dat is bij je in die enige kerk in elk geval. Je zal moet komen bij die positie van. Literane wat ik daar in uh, Hamburg onder praat, ik vraag hulle, toe ek nou een ook krijg met bijsnaaks geloof, maar hij sê nie, hij is een literaanse vicar, hy gaan een dominee word. Toe vraag hulle, wie kan allemaal bij jullie wees? Toe sê hulle vir my, hoe, hoe bedoel je wie kan allemaal bij ons wees? Allemaal wat wil! Tijdens een oopgesprek radioprogram wat bij de NG Kerk Kameeldruf opgeneem was, het dominee George Nel professor Julian Muller rechtheid uitgevraagd oor die opstanding van Jezus. Op die vraag wil Muller niet ja of nee antwoord nie. Hy het verduidelik dat hij elke zondag die geloofsbeleidnis opse en bijgevoeg dat ons die beleidnisse vir ons dag zal moeten herinterpreteer. Julian het Jezus lichamelijk opgestaan en betekent dat hij graf leeg is. Ik heb volgende jaar het niet bijgewoond en met groot vrijmoedigheid sê ek met die gemeente saam die apostolicum dit is nodig dat ons confessies, ons beleidingsschriften, waar die apostolie kom insluit, toch weer, soos wat die tijd aangaan, geherinterpreteerd moet worden, niet verstaan moet worden, niet bedenkt moet worden. In januari 2006 verschijnt professor Julian Muller zijn nieuwe boek Opstanding. In die boek verwijst Muller tweemaal naar die reden waarom hij tijdens die betrokken oopgesprekprogram niet ja of nee wil antwoord op die vraag of Jezus lichamelijk opgestaan het nie. Hoe meer ik daar oor dink en skryf, hoe minder kan ik op daar die vraag net eenvoudig ja antwoord. In teendeel ek het behoefte om met my hele hart daar teen te protesteer, omdat die vraag en die manier waarop die vraag geformuleer en gevra is, een theologie oor die opstanding verteenwoordig wat ik nooit kan onderskryf nie. Miller skryf in sy boek oor een artikel van Lina Spies. Lina Spies het een prachtige artikel geskryf. Daarin toon sy aan hoe die postmodernisme ons bevry het van die taal van dogma. In aansluiting bij Lina Spies wil ik pleit voor die bevrijding van ons concepten oor die opstanding van Christus uit die kluisters van die dogma. In haar verwerping van die zogenaamde dogma verwerp Spies niks minder als die godheid van Christus nie. In hierdie artikel wat ongekwalificeerd door Miller aangeprijs wordt, ska Spies haar by Karen Armstrong van die Jesus seminar wat geskryf het, Jesus himself certainly never claimed to be God. In sy boek skryf Miller verder oor die spirituele reis van Marcus Borg van die Jesus seminar. Een reis wat vir sommiges mag herinner aan Mullerse eie spirituele reis waarna ons reeds gekyk het. Muller verwijs na die verschillende stappen in Borgse eie Journey Beyond Belief, wat eindig in die zogenaamde Coming Home fase. Na hierdie thuiskomstfase het ons niet meer nodig om in die Bijbelse aanspraken oor Jezus te glo nie. Dit gaan eerder oor ons verhouding met God. In die oorspronkelijke artikel van Borg waar uit Muller aanhaal, verduidelik Borg precies wat hij bedoelt met die coming home fase van zijn reis. Now I see that it is not a question about belief, and there is much that I do not believe. I do not believe that Christianity is the only way of salvation, or that Jesus was the unique son of God. Mullerse boek het een opskudding veroorzaak in kerkelijke en theologische kringen. Enkele personen wat positieve commentaar geleverd het op die boek, was oorskadie door een stortvloed negatieve reactie. 